ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜி சம் தமிழ் அருண் விஜய் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா ஆடுஸ்க்கு இல்லாமல் நம்ம எப்படி ஸ்டோரேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க இந்த ஆடுஸ்க்கு தூக்கி போட்டு வேறு வேலையை பார்ப்போம் இதில் நல்ல விஷயமும் இருக்குது கெட்ட விஷயமும் இருக்குது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுனால என்னென்னங்கிறத நல்ல விஷயத்தை முதல்ல பார்ப்போம் கெட்ட விஷயத்த பின்னாடி பார்ப்போம் இதோட நல்ல விஷயம் என்னென்னா நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஆடுஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் ஸ்டோரேஜ் நம்மளுக்கு பத்தாமல் இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி எனக்கு பத்தலை நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் ஒன் டிபி வாங்கி போகிறதா டூ டிபி வாங்கி போகிறதா எக்ஸ்டெண்ட் ஆடுஸ்க்கு போடுறதா இல்லை சைடில் வந்து செகண்ட் ஹேட் செடியாக போட்டால் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் எக்ஸ்பிளனேஷன் அந்த டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ எனக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி பத்தலை எனக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க ஆடுஸ்கே மாற்றாம ஆடுஸ்க்கு எதுவும் போடாமல் இருக்கிற லேபில் இருக்கிற ஆடிஸ்கை வச்சு விர்ச்சுவல் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஒன் டிபி இல்லை டூ டிபி அப்படி எக்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் போதுமான லெவலுக்கு நம்ம பேசிக்காக ஒன் டிபி அதிகம் நம்ம அது தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் எப்படி ஆடிஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கான ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் இருக்கும் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க அது இல்லாமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சக்ஸ் பட் நான் திட்டு பார்த்தா இருக்கிற பெல்லை கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போகிற ஒரு ஒரு வீடியோஸும் உங்களோட விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ வந்து திஸ் பிசியை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு வந்து சி அண்ட் டிஸ் டி டிஸ்க் இருக்கு இதில் வந்து சி டிஸ்க் வந்து 200 GPM, D-disk ஜிபியும் டி டிஸ்க் வந்து டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஜிபியும் இருக்கு இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் ரைட் கிளிக் பண்ணி மேனேஜ் போய்க்கிறேன் இதில் டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கங்க இதில் பாருங்க சிஸ்டம் ரிசோர்ஸ் சி அண்ட் டி இருக்கு மூணு டிஸ்க் தான் இருக்கு இப்போ டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை ரைட் கிளிக் பண்ணி கிரியேட் விஹெச்டி கொடுத்துக்கலாம் இதில் ப்ரௌஸ் போயிட்டு இப்போ வந்து நம்ம இங்கே வந்து டாக்குமெண்ட்டில் வச்சுக்கிறோம் டாக்குமெண்ட்டில் தான் நியூ டிஸ்க் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் டாக்குமெண்ட் அங்கே தான் வந்து லொக்கேஷனு அந்த லொக்கேஷன் பர்த் எதுக்காகங்கிறத அப்போ மட்டும் சொல்கிறேன் இதில் வந்து விர்ச்சுவல் டிஸ்க் இது வந்து விஹெச்டி எக்ஸ் கொடுத்துக்காங்க இதில் பாருங்கள் சப்போர்ட் விர்ச்சுவல் டிஸ்க் லார்ஜ் தன் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஜிபி அப்படின்னா டூ டிபி வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிபி வரைக்கும் சொல்லியிருக்கு அப்புறம் ரீசைலன்ட் பவர் த ஃபெயிலியர் ஈவன் திஸ் ஃபார்மட் நாட் சப்போர்ட்டிங் ஆப்ரேட் சிஸ்ட் இயர்லி தி விண்டோஸ் எயிட் அண்ட் விண்டோஸ் சர்வர் டூ தௌசண்ட் டுவெல்னு இருக்கு இதோட டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து எம்பிங்கிறத நம்ம டிபியில் மாற்றிக்கணும் டிபியில் மாற்றிக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம ஒன் டிபி கொடுத்துக்கிறேன் ஒன் டிபி கொடுத்துக்கிட்டு கீழே ஓகே கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ கிரியேட் ஆயிடுச்சு டிஸ்கு இப்போ வந்து இது ரைட் கிளிக் பண்ணால் நியூ சிம்பிள் வால்யூம் வராது இப்போ வந்து டிஸ்கு அது மேலே கிளிக் பண்ணால் இனிஷியல் டிஸ்குன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்காங்க கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நியூ சிம்பிள் வால்யூம் அப்படின்னு வரும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்காங்க தான் எல்லாமே ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு டிஸ்கு இப்போ வந்து இந்த ஒன் டிபி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு இ டிஸ்கு இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணிப்போம் இப்போ லோக்கல் இ வால்யூம் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இது ஒன் டிபி இருக்குது இப்போ இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபைல் இல்லைன்னா டேட்டாஸ் எதனாச்சும் ஏதாவது வீடியோ எதனாச்சும் எடுத்து நான் வந்து அந்த டிஸ்கில் போட போகிறேன் ஓகே நியூ ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறத கட் பண்ணி நான் வந்து அந்த டிஸ்கில் போடுறேன் ஓகே போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து இது ப்ளே பண்ணுறேன் ஓகே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து வெளியே வந்துடலாம் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய் காமிக்கிறேன் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் என்ன ஆகுதுங்கிறத ஓகே நைன்டி நைன் பாயிண்ட் டிபி இருக்குது ஒன் டிபி சம்திங் விர்ச்சுவல் டிஸ்க் எதுக்காக வந்து நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட்டில் வைக்கிறோம்னா டாக்குமெண்ட்டில் வைக்கிற எந்த ஒரு பிக் ஃபைலாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் எடுத்துக்கிறது காட்டாது அதிகம் அதனால தான் விர்ச்சுவல் டிஸ்கை வந்து நம்ம டாக்குமெண்ட்லேருந்து வச்சு கிரியேட் பண்ணோம் அ
ஏன்னா அதில் வந்து ஜிபி உள் ஸ்டோரேஜ் ஆயிருக்குது அப்படின்னு வந்து அந்த டிஸ்கில் காமிக்கும் அதே வந்து நீங்கள் வந்து லேப்டாப் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிஸ்க் வந்து ஃபைல் எக்ஸ்போலர் ஆனால் போயிடும் போய் வந்து டாக்குமெண்ட்டில் டபுள் கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து வெளியே ஷோ ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட குறைகள் என்னென்னா இருக்குன்னா விண்டோஸ் செவனில் இந்த விர்ச்சுவல் டிஸ்க் கிரியேட் பண்ணால் சம்திங் வந்து கிரியேட் பண்ண டிஸ்க் வந்து நம்ம பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பேக்கப் எடுத்து வச்ச டிஸ்கை வந்து நம்ம வந்து ஓஎஸ் போயிட்டா கூட திருப்பியும் எடுத்து டாக்குமெண்டில் வச்சு டபுள் டேப் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் விண்டோஸ் செவன் ஓஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதே விண்டோஸ் எயிட் டென்னாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டாக்குமெண்ட் ஃபைலை வந்து நம்ம காப்பி பண்ணி வச்சுருந்தாலும் நம்ம எடுத்து பேக்கப் எடுத்து வச்சுருந்தாலும் திருப்பி வந்து திருப்பி விண்டோஸ் டென் ஓஎஸ்லேயே போய் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் வச்சு டபுள் டேப் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகிறது இல்லை அந்த டிஸ்க்கு ஏன்னா ஏன்னா அதுக்கு ஒரு செட்டிங் இருக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அது என்னங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த வீடியோவில் டீடெயிலாக விளக்கமான ஒரு வீடியோ வந்து இந்த விர்ச்சுவல் டிஸ்க்கான ஒரு வீடியோ கூட விரும்பி போடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இது குறைன்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஃபைல்ஸ் வந்து இந்த டிஸ்கில் வைக்காதீங்க சப்போஸ் ஒரு மூவிஸ் இந்த மாதிரி வந்து டெம்பரரியாக நீங்கள் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் இதில் பேக்கப் வச்சுக்காங்க நீங்கள் ரொம்ப வெரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபைல்ஸ் இதில் வைக்காதீங்க ஏன்னா ஓஎஸ் போயிடுச்சுன்னா டக்குன்னு உங்களோட ஃபைலும் டேட்டாஸ் லாஸ் ஆகிடும் இதை வந்து நீங்கள் பேக்கப் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் விண்டோஸ் ஒன் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதில் இருக்கிற அது மூலியமாக தான் அந்த ஒன் டிபி ஃபைலையும் பேக்கப் எடுத்து நீங்கள் வேறு ஸ்டோ டிஸ்க்கு ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் தட் தான் நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் டென்னு நீங்கள் விண்டோஸ் டென் தான் யூஸ் பண்ணும் அப்போ தான் வந்து எனக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஒன் டிபி ஃபைல் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட அதை வந்து அந்த விண்டோஸ் ஒன் ஓஎஸ் போட்டு அதில் டபுள் கிளிக் பண்ணி அந்த டிஸ்கை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபியும் பேக்கப் எடுத்துட்டு நீங்கள் விண்டோஸ் செவன் ஓ விண்டோஸ் டென் ஓஎஸ் போட்டுட்டு ஆஃப்டர் தட் தான் நீங்கள் வந்து பேக்கப் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் விர்ச்சுவல் டிஸ்கும் கிரியேட் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் செவன் ஓஎஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ராப்பராக இது உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் விர்ச்சுவல் டிஸ்கை வந்து பேக்கப் எடுத்துக்கலாம் ரிஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து அது டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் டிஸ்க் வந்து ஓப்பன் ஆகி வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் இ டிஸ்க் டி டிஸ்க்னு ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோர் காமிச்சிடும் இதே வந்து விண்டோஸ் டென் எயிட்லாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது நீங்கள் விண்டோஸ் செவன் யூஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செம ஒரு மெத்தடாக இருக்கலாம் மற்றபடி வந்து விண்டோஸ் டென் எயிட் விஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு இது வந்து ஓஎஸ் போனால் மிகப்பெரிய பிரச்சனை தான் ஏன்னா நீங்கள் விண்டோஸ் செவன் ஓஎஸ் போட்டு தான் இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பேக்கப் எடுக்க முடியும் ரிட்டன் வந்து ரீஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதா இதோட இது அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து இது ஒன்று ரெண்டு லேப்டாப்பில் டெஸ்ட் பண்ணலாம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிட்டையும் இது வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆகுதா அப்படிங்கிற டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் மேக்சிமம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிபி வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபியில் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிபி வரைக்கும் சாரி சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிபியில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிபி வரைக்கும் வந்து நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிபி வச்ச வரைக்கும் எங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் அதில் பிடிக்குதுன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபது டு எண்பது ஜிபி தான் வந்து வந்து சி டிஸ்க்கு டேட்டா எடுத்துக்கிச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் கொடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நாளைக்கு பார்த்தா இருக்கிற பெல்லை கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் போடுற ஒரு ஒரு வீடியோஸுக்கும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய லேப்டாப் சர்வீஸ் கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் ஜியோ ஃபோன் ஆர்ட்ஸ் பாட் இன்னும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா வீடியோஸ் நிறையவே போட்டிருக்கும் மொபைல் அன்லாக்கிங் பண்ணலாம் அதெல்லாம் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கான கார்டும் கீழே லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே தேங்க்யூ டு ஆல் சீசன்